，浩哥，你太强了，我要和你亲亲抱抱，举高高。去你丫！滚，抢你妹的抢！看来以后得让志刚这家伙离我远点了。今天大家都辛苦了，走到我办公室数钱去。好多钱，我这辈子就没见过这么多钱。今天的营业额差不多有二十一万，除去成本，再去掉奖品的钱，纯利也有九万左右。浩哥，这一天赚的钱，相当于之前用板车赚两个月的钱了。今天是因为特殊情况做活动，所以有这么多顾客，才能有这么多营业额。明天营业额会大大降低，不过这都是正常的，仍旧比往小区送菜稳定方便。说完，陆浩又从清点好的钱中拿出一沓钱。石雄，来，这是你的。浩哥，你怎么又给我钱？昨天你已经给我一个红包了，你忘了？昨天的是昨天的，今天的是今天的。你们跟着我，不只有基本的工资，还有奖金。这就是今天的奖金。你们让我赚了钱，吃到肉，我就让你们拿奖金，跟着喝汤。说完，陆浩又拿出几沓钱，分给了张志刚和几名员工。你们等会把剩下的零钱清点完，再把超市里里外外打扫一遍。就回去休息，明天早点过来摆货。好的，老板。石雄，你现在跟我一起去趟银行。石雄麻利的用黑色塑料袋把钱装上，两个人出门后便看见等候已久的李广才。陆老板，你真是让人佩服，一天的营业额就有这么多。李主任，超市生意这么好，多亏了李主任给我这个机会。等有空一定要再去主任家里讨杯茶喝，还有嫂子的厨艺，我也一直念着，不知道李主任给不给这个机会啊。欢迎欢迎，你嫂子前些天还跟我说要请你去家里，给你做顿饭吃，尝尝她的厨艺。那行，等我忙完手上的事，一定去拜访。石雄，你先回去，这几天累坏了，好好休息一下。好的，浩哥，我其实一点也不累。<笑>和石雄分别后，陆浩也慢悠悠的回了家。老公，你回来了。今天还好有你和佳妮过来帮忙，不然还真有些忙不过来。说完后，陆浩便将存折给了苏敏。苏敏看到余额后，当场就震惊了。他这一辈子也没见过这么多钱。震惊之余，苏敏随后也说出了自己的顾虑：“老公，我们现在住的地方是制衣厂的宿舍，咱们两个又没在里面上班了，而且之前跟王红江有冲突，他们随时都有可能收回宿舍。”陆浩也立刻明白了苏敏的意思。你想要有一个属于咱们自己的家，可以吗？看着自己女人忐忑的目光，陆浩心揪了一下。哪怕这些天他改变了不少，自己的女人脸上也露出了久违的笑容，但是在心底其实对他仍旧感到害怕和畏惧。陆浩也知道自己做的还不够好。当然可以，我原本就打算要买一套房子，只是现在建起来的那些商品房我看不上，连电梯都没有，这样的房子住着不舒坦，而且户型也不好。再加上我做生意要本钱，所以就暂时没有买房。不过我跟你保证，一年之内我一定让你们娘俩住上新房，而且是那种带电梯的大房子。谢谢你老公，不要跟我说谢谢，我是你老公，你的要求我不满足，满足谁？再说谢谢，加法伺候。透，那我以后都不说谢谢了。放心，房子会有的，车也会有的。说完，陆浩又摸了摸苏敏的肚子，二胎也会有的。此时苏敏感觉自己被一股巨大的幸福包裹住。什么是幸福？这就是幸福。隔天一早，陆浩便往为民生鲜超市去了。此时货柜上的菜也都摆放整齐了。陆浩径直走到收银台，问汪婷：“现在大概有多少营业额？心里有个数没有？能有七八千吧。大半个上午有七八千，一整天下来营业额达到一万应该没有问题。除去近百分之五十的成本，一天的利润能有五千块钱。”这时张志刚也走了过来：“浩哥，发财了！”就这五个摊位，比国营菜市场十五个摊位加一起的营业额还要多。我刚刚还特意在超市里溜达了会儿，发现有些人对不能讲价有点抱怨外，但对其他的都非常满意。咱们的菜可以随便挑，而且挑了之后不想买也没问题。但就是有些老头老太太总不自觉，喜欢用手掐菜。咱们的菜很新鲜，被他们掐的都是指甲印。我提醒了好几次都没用，下次再有人掐菜。就直接将掐过的菜送他，嗯，送给他，那不是便宜他们了吗？你是不知道那些老头老太多喜欢占便宜，真要掐了菜就送他们，他们能天天过来贪便宜，还不如直接将他们掐过的菜扔到垃圾桶里，扔垃圾桶里太伤人自尊，万一哪个老头老太自尊心重，当场吵起来，气急攻心，晕了，我们更会被诟病，咱们得要尊重顾客，那些大爷大妈行为习惯虽然不好，但多数也是要脸的，他掐我们就送。再掐再送，一直送到他们脸皮发热为止。即便真有一两个脸皮比城墙还厚的老无赖，这种损失我们也承受得起。哦。另外，你在盘点货架的时候，哪些菜卖得好，哪些菜卖得差，做一个统计。卖得好的菜摆在显眼的位置，卖得差的放到旁边。进货的时候也要做出相应调整。好的，浩哥。就在这时，石雄从外面跑了进来。浩哥，马有良过来了，看样子好像要闹事。他们还拉了好多板车过来，上面都是些瓜果蔬菜。走。出去看一看，陆浩直接迈步走了出去。石雄跟着出去，却被张志刚一把拉住，往他手里塞了把菜刀，拿着有备无患。